女儿，女儿，女儿，你醒不醒？女儿，快来人，快来人啊！来救救我女儿！哎呀，流这么多血，一定是病得不轻吧？救救我女儿！救救我女儿！你们是有种救救我女儿！算了，别多管闲事儿。我师傅说，我小时候救我的那个女孩是叶家的叶白露，找她要紧。女儿呀，你看她流了好多血，救救我女儿！作为华佗第九十九代传人，救命啊！医者父母，救命啊！谁来救救我？我想要是师傅在这儿，也会出手相救的。谁能救救我女儿？我们叶家，他忠心感谢。女儿，你醒醒，你不能有事。女儿，叶家可是南城最大的家族，人命关天的事，这钱可不好赚呢。对呀，我来看看。病人需要平躺，快来躺下。啊，我这又躺了。来，来帮帮忙，快。小乞丐，你是想钱想疯了吧？你你想救人就别废话。哎呀，这随便扎两针，这能好吗？哎呀，这个乞丐就是来骗钱的。爸，啊、你醒了。嗯。爸，我这是怎么了？这小乞丐太牛了，刚刚还吐血晕倒呢，现在就和正常人一样了。是呀，真厉害呢，真牛啊！白露啊，爸，给你找个保镖，你说你跑什么？知不知道刚才差点丢了性命啊？白露，是叶家的叶白露吗？年轻人，救了我女儿叶白露，我绝对忠心感谢，绝不食言。太好了，终于找到你了。小时候你救过我，现在该换我来守护你了。我不要什么重金，我叫林不凡。我刚刚听说你给叶小姐找保镖，你看我行吗？我可是十八般武艺，样样精通。年轻人，医术高超，身手不凡，当白鹿的保镖再合适不过了。爸，我不需要保镖。这位小师傅身手不凡，刚才我也目睹了他的能力。等你好些身体，你就带他入职吧。爸，就这么定了。我爸怎么想的，让一个乞丐给我做保镖？这个大家闺秀的小姐怎么回事？看得我都害羞了。虽然你通过了我爸那一关，但是我不想要保镖，你是知道的。我只是被逼的而已。说吧，你怎么样才能走？你看，叶总的堂妹又来了，这下肯定有好戏看了。就是，哎，这是没看上我呀。既然你想搪塞你爸，不我走了，他还得给你找个保镖呀。这叫花子说的好像有点道理。那这样吧，你先待在我身边吧。堂姐，你怎么还收留个乞丐呀？你把公司当什么了？老板，这人是谁呀？长得又丑又凶，好吓人啊！你个臭乞丐，还敢说我？啊、你你竟然还敢推我？啊？菲菲，他是我的保镖，不是什么乞丐。大伯兴师动众的给你找保镖，你倒好，竟然选了一个臭乞丐。这是我自己的事，不劳你费心了。叶白露，哎，请和我们叶总保持距离。我们走着瞧，怎么样，老板？我刚才护主的表现怎么样？从小到大，你还是第一个站出来帮我怼叶菲菲的人。走吧，去给你买身衣服。作为我的保镖，也不能天天被人说是乞丐吧？走吧，老板，你这么快就接受我了吧？我再说一遍，叫我叶总。哦哦哦。走吧，去服装店给你买件衣服。哦，明天自己进去，我接个电话。喂，吴凡
听说你下山了，如今林氏集团可是南城第一企业，你父亲还等着你回来接任啊！你告诉他，我是不会回去的。不凡，我知道你还记恨当年你父亲把你送走，但你记住，林氏永远属于你，你好好想想，有任何事随时给我打电话。店长，有个富家少爷要来定制西装。现在已经到楼下了，富家少爷，赶快，赶快让他们出来都迎接！大家都放一下手里的活，赶快过来，过来排队了，快点！来了来了，少爷好！好，好，哎，好！你这个臭乞丐，啥也进来了，快出去！我不能进来买衣服吗 ？Oh my god！ 我们这是高端店，你看你穿的什么样子？赶紧滚，快快快！这乞丐怎么了？我说大姐，你这不是狗眼看人低吗？大姐，你喊谁大姐呢你？啊、哎！哎这个衣服不错啊！哎，你个臭乞丐，这是我们的镇店之宝，两万九千八百八，你买得起吗？两万九千八，你们这是抢钱啊！这是高端场所，都是这个价格。你要是买不起，出门左转五百米，全都是地摊货。亲爱的，一会儿我们去吃什么好吃的？吃什么吃？气都气饱了。怎么？是谁惹了我的宝贝生气啊？还不是我那个堂姐吗？她处处针对我。行了，别生气了。今天你想要什么，我都给你买。只不过晚上嘛。<笑>哼，你看你没个正经。难道你不想让我好好的宠你吗？那我可要买个爱马仕包包。好，没问题。亲爱的，你对我真好，不愧是南城贵族齐家的大少爷。这就算买不起怎么了？你们这店门开着，看还不让看了？你这个臭乞丐，我懒得和你搭话，赶紧走，别影响我们做生意。快走，快走，快走！对，赶紧出去，赶紧出去。齐少爷，您来了。哎，这不是我堂姐的保镖那个臭乞丐吗？亲爱的，你一会儿啊，可要帮我好好教训一下这个臭乞丐。叶白露这样的美人，怎么找了一个臭乞丐当保镖啊？亲爱的，我不好看吗？哎呀，好看！什么时候带我见识一下你堂姐，让我看看南城第一美人的姿色？亲爱的。只要你今天帮我好好教训这个臭乞丐，我什么都依你。一个小乞丐而已。齐氏集团的齐公子，你今天怎么有空来光临本店呀？我以后啊，不会再买你们品牌的任何一件衣服了。这这，齐公子，您这是？衣服是不错，但是这个臭乞丐拉低了你们的档次。你，你什么你？你觉得这种地方是你这种臭乞丐能消费的地方吗？啊！不过，你如果跪下来求我的话，我可以看在你主人的面子上，施舍你一件衣服。哼，我能不能消费得起与你们无关。再说了，我进来看看，也没什么关系吧？看看，就你这身份，有什么资格看这种高端商品？哎，我说，你们店怎么什么人都往里面放啊？哎呀，齐公子，你可别误会啊！这个臭乞丐进来我就赶他走了，可是他就跟个赖皮狗似的，一直在这待着。哎，您别生气了。说谁是赖皮狗呢？堂姐，你就不能管好你们家那个臭乞丐吗？出来丢人现眼。你就是叶白露，白露小姐你好，我是齐氏集团的齐阳。你好。
来了，小姐，真是久闻不如一见啊！果然能配得上南城第一美人的称号。叶白露，你可真是个好老板，竟然还带你这个小乞丐来买衣服呀！这件就是你看上的吗？我去买单。堂姐，你不会把这个臭乞丐给包养了吧？你，我的事与你无关。还贴身保镖，我看啊是不正当的贴身吧？哎呀，我怎么感觉某些人好像吃大蒜了呢？你，亲爱的，麻烦帮我把这件衣服包起来。好的，小姐。等等，这件西装我买了。是，我们家的衣服都是私人定制的，一款只有一件。我不管，这件西装我要定了。叶菲菲，你这样有意思吗？这件西装明明是我们先看上的，你拿着我们叶家的钱去包养一个臭乞丐，要是让奶奶知道了，看奶奶怎么教训你。你想告状，那你就去吧。你，亲爱的，我觉得这件西装只有你的气质才能配得上。要是让这个乞丐穿了，岂不是浪费了？对，这件西装我们要了。这怎么？我齐大公子买一件西装，还让你这么为难？女士，不好意思，齐公子是齐氏集团的继承人，是我们先看上这件西服的，并且我也有钱消费，凭什么给他买？算了，叶总，要不。咱们再看看其他的吧。道理在我们这边，凭什么要让我们让步？这件西装我要定了，真的要定了？今天我还非买不可了。只要你想要的，我都会满足你。三爷，是我，林不凡。不凡，你想通了？三爷。你要帮我一件事，叶白露，你别太嚣张了。白露呀，你不要这么固执呀。你说这西装给你身边的小乞丐穿，这不是暴殄天,天物吗？不值得呀。我花我自己的钱给我的人买东西，值不值得我自己心里有数。亲爱的，这件衣服可千万不能让那个臭乞丐给穿上。要是传出去了，你和乞丐穿同一品牌的衣服。那不得让人笑话死！不好意思，小姐，请你把西装给我，这是齐公子定的。你做销售的，就是拿身份地位来区分对顾客的态度吗？你，白露，你看看你，生气的样子都这么好看。白露，听话，这西装我买下来，改天请你吃饭如何？不需要。就你这种人渣，还想和白鹿约会？你，七公子，看你和我堂妹的关系不一般吧？还请你自重。哎，白鹿，不冲突，这不冲突的。七娘，你什么意思啊你？哎呀，亲爱的，玩玩而已。再说了，我要是得到了叶白鹿，我一定把叶氏集团给你。当真？我堂堂齐氏集团的大少爷，肯定不会骗你的。叶白露，我们齐少爷能看上你，那是给你脸了。你别给脸不要脸。再说了，我都不介意，你介意什么呀？还是我们的菲菲乖。我说你们恶不恶心呀、啊？亲爱的，不如今天就给他们看看你的实力。<笑>其他公子是我们这边的金卡会员，有优先购买权。你，齐公子，你稍等片刻，我这就给您包装起来。哼，想跟我争？你们现在还不够资格。叶白露，人家都说不卖给你了，你还站在这儿干什么？白露，这件西服卖给谁还不一定呢。你想要的，我都给你。<笑>小乞丐，你刚刚没听到吗？
，我是这里的金卡会员，我享有优先购买权。亲爱的，他不过就是个乡巴佬，他懂什么呀？你们别太嚣张了，那又如何？我们有能力，有资本嚣张。你，叶小姐，这是你的西装，给你你就拿着呀。哎，你拿什么拿？那是你的吗？我说你们是不是弄错了？那西装是我们的。不好意思，七公子，这是您的金卡。我说你们店怎么回事？东西卖给谁都不知道。不好意思，齐公子，我们大老板指明要把西装送给这位叶白露小姐。送给我？你们大老板是？叶小姐，这家商场是南城首富林氏的。林家？你搞错了吧？我们齐家和林氏集团是最亲密的合作伙伴，要送也是送给我呀。不好意思，大老板说了，这件衣服是送给叶白露小姐的。不是你们的就不要抢，现在得多失望啊！哦，对了，帮我谢谢你们大老板。哼，你这么着急干嘛？我还没有问清楚呢。人家都说送我们了，有什么好问的？可是我根本就不认识林氏啊。我就是啊。林不凡，你知道你和林氏唯一的联系是什么吗？什么？都姓林，可是人家可是南城的第一世家，不是所有姓林的都能和人家扯上关系的。不信拉倒！哎，对了，你刚才怎么打电话打那么久啊？你要是再不来，你的小保镖就要被人给欺负死了。没什么，晚上啊有个酒会让我去参加，据说那里聚集了南城的各大名门望族呢。那那我也要去。你你去做什么？保护你的安全呀、啊！我可是你的贴身保镖。刚才你也说了，我是你的人。那你回去赶紧把你这身衣服给我换了。好嘞，快走吧。你好了没有啊？哎，马上马上，快来！快点换个衣服，磨磨唧唧的。好了好了。这个小乞丐还挺帅呀、啊。叶总，叶总。哎哎，走吧。走走吧。亲爱的，你说林氏集团的大老板为什么会送叶白露衣服？我也纳闷啊，这林氏集团在南城和我们齐家合作最多，没理由得罪我呀。我最了解叶白露了，他不可能认识什么林氏集团的人，这次。是他们运气好。西装倒是次要的，不过你堂姐，让男人看了真的忍不住。那你说我和叶白露谁更好？当然是叶白露了。哼，讨厌，刚和人家亲热完，就翻脸不认人了。我已经得到你了，你可要知道，得不到的才是最好。放心，你只要当我齐阳一天的女人，我就不会亏待你。那如果我帮你吃到夜白露，你会不会什么都满足我？你能吗？最新消息，今天我们要去参加一个酒会，夜白露也在，不如。刘总，希望我们以后有机会可以合作。放心，堂姐，你也在呀？那叶总，我先试陪了。堂姐，你今天可真漂亮，来，我敬你一杯。堂姐。之前是我太小心眼了，以后咱们姐妹俩要好好相处，毕竟咱们是一家人。好，谢谢。那堂姐，你玩的开心，我先走了啊。
叶总，你这个堂妹又耍什么心思呢？或许她就是被宠坏了，也没什么坏心思吧。我看不见的。亲爱的，我已经在我堂姐的酒杯里加了点东西，一会儿你就可以。不愧是你呀、啊，做的不错。今天晚上之后，她一定是你的人了。只要我得到了叶白露，叶家就一定是你的。哇，好美的手啊，宝贝儿，我来陪你了。宝贝儿，我来了。这下可有好戏看了。哎呀，我等这一天等了真是好久了，宝贝儿。哎呦，菲菲。你在这拍什么呢？野白鹿，你那、呃、床上的事啊？野白鹿，你怎么在这儿？那、啊，我这睡个觉都睡不舒服，谁在这又抱又摸的给我？野贝贝，你耍我！叶总。林不凡，你干嘛用我的杯子？我还没喝过这玩意儿呢，味道还行。你砸美食了是吧？还会抢老板东西了？谁让老板体恤下属呢？我知道，你不会骂我的。你可真够臭不要脸的！走，跟我去那边敬酒。哎，你怎么了？叶总，这上流社会的酒有点烈，我喝不惯，有点晕。就你事多。走，我扶你上房间休息一会儿。叶总，我自己去就行，你去忙吧。那行吧，我一会儿再过来。来，我，我，我，我没有啊，堂妹，这不会又是你安排的吧？你为什么觉得我会在床上？我，我，哦，我明白了。你今天灌我酒，就是为了这个吧？原来，哎，李不凡，站住！今天这件事也有你的功劳吧？这、这、这关我什么事啊？我就是一路过的。路过，给女人下药，也只有你能干得出来。哼，误会了，我堂堂齐大公子，至于下药吗？你不要以为我不知道，你和他两个人狼狈为奸，幸亏林不凡帮我喝下这杯酒，要不然今天躺在床上的就是我。我不知道你在说什么，堂姐，我也先走了。真是畜生！林不凡，林不凡，你醒醒啊！你没事吧？这也不是呀，林不凡，你，你这仔细看看，长得也不丑嘛。怎么，叶总被我帅到了？你你说什么呢？你没事了吗？放心，我自幼跟着师傅习武，身体好着呢，没事。你知不知道？你刚才差点。刚才差点什么呀？反正这年头啊，变态多，出门在外的你还是多注意点吧。哼，我看你干的好事，到手的肥羊没了。哎呀，亲爱的，我明明已经把酒给了叶白露的呀，谁知道那个臭乞丐？没用的东西！你别急嘛，我再想想办法。你觉着我还能相信你吗？就你这办事的能力！你还想掌管整个叶氏集团？亲爱的，你再相信我一次。你看，哈哈哈哈哈！叶菲菲呀，叶菲菲，我就知道你是干大事的人。那，亲爱的，意下如何呀？那你赶紧去安排呀。叶总，不好了，出事了！什么事啊？慌慌张张的。酒店餐厅的客人在饭菜里吃出了虫子，现在正在闹事呢。
。什么？我知道了，我马上过去，你通知他们，一定要稳住。嗯。哎，叶总，怎么了？来不及了，你和我一起去吧。好的。叶总，我终于来了，再也不慌不忙了。具体什么情况？他们在我们这儿吃饭，说了在发展吃住的童子。我劝他们，他们不听，不但不付钱，还要我们赔钱，这不是在找茬吗？好，我知道了，这件事我来处理。这么大的酒店，竟然还有虫子！各位先生，你们好，我是酒店负责人，听说你们在菜里吃出虫子了。对对对，你自己看。你们店还说什么不打农药，人工捉虫？你们这让客户自己捉吗？这位先生，你搞错了吧？我们家的菜里怎么会有虫子？啊？你说这话什么意思？难道是我们无中生有，无理取闹？是我们太解放了吗？先生，您误会了，我们不是这个意思。这件事情我会调查清楚的。我们所有的食品都是经过层层把控的，我相信不会出现问题的。没有问题？那这条虫子哪里出来的？啊？我告诉你们，我们可都拍了照片了，一会儿我们就发到网上去。哼，对对对，马上就发。这可怎么办？这事要是发到网上去了，谁还会来我们店吃饭？是吗？知道就好。各位停一停，听我说两句。说什么说？你们就说这事儿怎么解决？先生，不好意思，这一次确实是我们餐厅的疏忽。您看这样可以吗？我们给您免单，然后再送您两万块钱的餐券。你在这打发要饭的呢？我在你们家饭里吃出虫子。你他妈就拿几张破餐券就想了事？这位兄弟，咱们有话好好说嘛。我说你谁呀、啊？这有你什么事？赶紧快！你先生，那你想怎么解决呢？其实吧，这事说大也不大。我看美女也是真心想要解决问题。不如这样吧，这人有点太多，咱找个僻静的地方，好好聊聊。你这臭娘们儿，竟然敢打我！你们一群人渣，活该挨打！臭娘们儿！一下试试，摔坏了我们的餐具，你是要赔的。赔什么赔？我在你们店吃虫子，还没找你们算账呢。你们店就懂得曝光，滚开吧！去叫人来处理一下。好的，叶总。白露，没事吧？我能有什么事？我看有事的是你吧。你看，手都肿了，我让人拿冰块给你消消肿。不用，这小事一桩，我可是练过的。白洛，你这是担心我吗？叫叶总，你手真的没事，不疼吗？不疼。叶总，你刚才打他们的时候超帅的，和小时候一样勇敢。什么小时候？你在说什么？叶总，不好了，这件事在网上传开了，现在网上都是骂我们的声音。行。我知道了，让公司公关部的人赶紧处理一下。叶总，这可、个、怎么办啊？现在百姓对食品安全有问题，深恶痛绝，这件事儿不好办啊。行了，这件事情我会处理，你先去稳定一下员工的情绪。奶奶，你看叶白露来了。奶奶，叶白露，你还有脸回来？堂姐，你是怎么管理公司的？公司闹出这么大的事儿？哟，堂姐，您这阵势可以啊，后面还跟一保镖。哥，这你就不知道了吧？这小保镖之前还是一乞丐呢。乞
乞丐，哈，唐姐，还真看不出来啊，原来你喜欢这样的类型。哎呀，你们别乱说，小林是我跟白鹿找的保镖，他们没有其他关系。叶老夫人你好，我是叶总的保镖，我叫林不凡。哟，这什么时候轮到一个保镖说话了？别看到有钱人就往人脸上贴、啊。叶云飞，你说话放尊重点。堂姐和这保镖的关系可不一般啦，人家两个人可亲密了呢。上次我还见人家一起逛商场了呢。叶菲菲，你别乱说。哎呀，奶奶，我呀。经常看到堂姐和一些不三不四的人混在一起，怪不得公司会出现这种事儿。奶奶，您今天怎么有空来公司呀？我再不来，公司就将你搞垮了。叶白露，我当初不让你搞什么酒店服务，你偏不听。现在公司出事了，你把公司都拖累了。奶奶，您放心，这件事我一定会处理好的。哼，臭李叶白露，你是没戴眼镜还是不长脑子？你自己上网搜搜，别人对咱们公司是怎么评价了。是啊，当初我就不同意把公司交给堂姐，现在网上都是说咱们叶氏集团是黑心公司。叶菲菲，怎么还不让我说话了呀？如果公司是我哥经营，就不会出现这种败坏公司声誉的事情。行了，都别说了，白露也不想让这种事情发生。哼，不想让这种事情发生？我看呐，是爸爸的我们家破产吧。奶奶，在您眼里，我就是这种人吗？妈，做生意难免会出现这种情况，要不我们先回去吧？你在这里让公司的人看笑话。大伯，你这是什么意思啊？你是嫌我们给你丢人了吗？你别忘了，这公司还有我爸的一部分呢。虽然他现在已经不在了，但是你们也不能把功劳都揽在你们自己身上。菲菲，听大伯的话，咱先回家。白露自己捅的娄子，让他自己处理。云飞，扶奶奶先走。哼。奶奶，我们走，别在这晦气的地方待着。叶白露，我告诉你，这件事处理不好，我饶不了你。白露，因为这件事，我们夜市公司的口碑下降，想到解决的办法了吗？爸，您就别操心了。况且，您给我找的保镖林不凡，他也会帮我的。小林，辛苦你了。不辛苦。白露，公司就交给你了，爸先回去了。叶总，你还好吧？没事，我都已经习惯了。他们经常为难你吗？我看你们家很纵容你的堂妹啊。哼，他父亲走得早，所以，哎，算了，没什么好说的了。放心，我一定会保护你的。叶总，酒店餐厅那边打来电话，说很多员工闹着离职呢。好，我知道了。别太担心了。估计现在酒店没什么生意，大家都很着急，可以理解。你倒是想的挺开呀、啊，员工都走了，餐厅就更经营不下去了。我有一个好主意，你要不要听？说，可以行动了。不干了，干什么呀？对，不干了，不干了。大家静一静，别吵了。我看呀，餐厅马上就要倒闭了，麻烦把工资给我们结一下，我们好聚好散。就就就
？你们在这胡说八道什么？餐厅还没倒闭呢！现在啊，一个人都没有，你还指望着叶总能起死回生吗？抓紧啊，给我们结工资！对，就是。叶总平时待我们不薄，不能出错事儿，我们都跑路吧。我们要相信叶总。我们凭什么相信？对，凭什么相信？就是啊，凭什么相信？不是，叶总来了，我们去要工资。叶总，赶紧给我们发工资，我们啊不干了。就是，不发工资还怎么干？赶紧发。就是，不发工资我们不干了。就是，不发工资我们怎么生活？快发工资！发工资！发工资！发工资！大家先静一下，听我说。哎呀，你们还不相信叶总吗？听叶总说。你们这当中有在餐厅干了三五年的。也有刚来一个月的，现在餐厅确实遇到了一些困难。你们提出离职，我非常能理解，我会多给你们一个月的工资作为补偿。有需要离职的，现在可以站出来。好，去财务那里领钱吧。谢谢叶总。叶总，去吧。你们这些剩下的，是不是打算赖着我了？现在是餐厅最困难的时候，我们不走，我们要留下来和你一起扛。我们知道餐厅是被陷害的。对，叶总，我们相信你。对，是的，叶总，我们不走。从现在开始，无论你们职位高低，无论你们来餐厅的时间长短，所有人的工资上调百分之十。另外，我还会给你们每个人百分之一的干股。赔了算我的，赢了大家都有份。还不谢谢叶总，谢谢叶总，谢谢叶总。行了，大家好好干吧，相信叶总有这个能力，把这件事情处理好的。叶总，我们先去忙吧，走吧，大家都去忙吧。叶总真是体恤员工的好老板啊！这不都是你出的主意吗？这不是给中心耿耿的员工打气吗？员工打起的精神，才能迎接每一位顾客呀。这说的倒是有些道理。喂，奶奶。野白肉，看看你干的好事，赶紧给我滚回来！怎么了，奶奶？我这边还有事情要处理呢。要处理出什么东西？我都快被你拖垮了。怎么了？奶奶让我赶紧回公司。你们家人可真行，这来回跑来跑去，不嫌累吗？走吧。叶白露，有你好受。叶白露，你还有脸回来呀、啊？这是我的公司，我为什么不能回来？哼。我要是你呀，我就找个地方钻进去，不知廉耻！别以为有个臭保镖护着你，你就可以为所欲为了。叶菲菲，林不凡是我爸给我安排的，你要是也想要保镖，让你爸给你安排。你叶白露，你明知道我爸已经过世了，你还这样说，你真是个恶毒的女人！你笑什么？有时候觉得你很有富家小姐的性子，有时候又觉得你好像是一个在商场厮杀了很多年的老油条。女人可是有很多面的，怪不得师傅说山下的女人是老虎。快走吧。啊、你没事吧？没事。你怎么样？我没事。叶白露，你还有心情关心一个臭保镖？奶奶，我现在公司为了你这点破事股票迅速下降二十个点儿。叶白露，你有没有在经营这个公司啊？你的心思是不是都想着怎么去勾引男人了？妈，你怎么能那么说呢？小林是我过来保护白露的。一个什么干不好的废物，还用保护啊？况且咱们家的保镖还不够吗？招一个乞丐来吃干饭呢？奶奶，从我接手公司到现在，没有功劳也有苦劳吧？就因为出了一次事情，就要把我全盘否定吗？付出？你能为公司付出什么
，这江山都是你爸和你叔叔打下来的，你以为就凭你呀、啊？你在这委屈什么？叶老夫人说话可真是太难听了。叶家的事儿，什么时候轮到你一个乞丐在这指手画脚了？奶奶，叶菲菲，叶家的事你就不要牵扯到别人了吧？我哪里说错了呀？一个乞丐还不让我说了呀？奶奶，我听说堂姐把餐厅经营的一个客人都没有了，而且这辞了职的员工多给一个月的工资就不说了。这没辞职的员工不仅给加工资，还给干股呢。叶白露，你当我们叶家是做慈善的吗？奶奶，我这是为了稳定大家的心。这餐厅本来就没什么客人，这要是员工也都走了，这餐厅可就彻底完了呀。哼，好一个稳定大家的心！我看呐，你就是想让我们整个叶氏集团跟你那个餐厅。陪葬是吧？你，你说你，你能力没有，脾气还不小。哎呀，妈，好了好了，别说了都。你看看你教育的好女儿。妈，都少说两句吧。其实集团的总裁都联系我了，只要你能嫁给他的儿子，其实集团。就能帮助我们叶家渡过难关。下个月举行婚礼，我都答应人家了。叶白露，叶氏集团早晚都会是我和我哥的。奶奶，你说的是齐阳吗？这种事你怎么可以随便答应别人呢？你了解他们吗？你知道他们是什么样的人吗？人家齐阳齐家的公子，看上你是你的福气，还看什么看？可是你老大不小了，挑三拣四的还干什么呀？家人是你最好的归宿，我是在为你的将来着想，为我考虑。我看你们是为了你们自己吧。我是一家之主，你不为叶家的公司考虑，我来考虑，有什么问题吗？为什么一定要搞家族联姻？难道我嫁给齐氏？这公司就一定会好吗？起码这个公司也比你现在经营的强。我不会嫁的，公司的事情我自己会解决。你解决公司，眼看就破产了，这就是你解决公司的后果。我告诉你，七世的联姻，你嫁也得嫁，不嫁也得嫁。奶奶，我不要嫁。你。你要气死我是吧？奶奶，妈，奶奶，妈，毕竟是婚姻大事，让他自己做决定吧。你混账，连你要反驳吗？上梁不正下梁歪呀！妈，我，老夫人，这件事我会帮助白露解决的。林不凡，这里不是你吹牛的地方。我没有吹牛，我林不凡说到做到。年轻人，不要抢出头！你就是一个土保镖，就把你的全家家当卖了，你也解决不了这件事情。这样吧，老夫人，我给您立个誓：如果这件事我不能解决的话，任你处置；如果我能解决的话，这门亲事就作废。林不凡，你别说了。叶总，请你相信我。好。就给你三天的时间，我看你一个小保镖能解决什么出问题来。三天如果解决不了这个问题，你就给我乖乖的嫁人。好，一言为定。我们走。白露，你受委屈了。林不凡。你疯了！你知不知道刚才在说什么？竟然敢和奶奶打赌！哎，我知道啊，放心，我清醒着呢。这件事不是你能解决的
，放心，一个电话就能解决。林不凡，你再这么吹牛的话，现在就给我走。叶总，你相信我一次，我是不会害你的。好，那你证明给我看呀、啊。对不起，您的电话欠费，请您续交电话费，谢谢。停机了。就这，还说要拯救我们叶家，我真是倒了八辈子霉了。帮倒忙不说，还要给你充话费，把号码给我。叶总。收到了，谢谢老板。我刚刚竟然还有一丝希望，能指望上你，叶总，你相信我好不好？真的。哼，我拿什么相信你？算了，我还是自己想想办法吧。叶总，为什么我感觉你奶奶有点偏心呀、啊？我奶奶一直就偏向我二叔家，二叔离世后就更加宠爱菲菲他们了。我爸也是可怜他们，很早就失去了父亲。不过，这些都不重要。没事他们不宠，我宠，我会保护你的。喂，真的吗？谢谢你啊，佳美。叶总，你去哪儿？我一个老同学。刚刚说给我联系了林氏集团的副总，他手上可是有不少项目呢。什么情况？我这都还没有联系三爷呢。赶紧走吧，林氏集团可是南城的龙头集团，如果能和他们合作，叶氏的危机自然就解决了。快走，佳美。这么多年没见，没想到你都在林氏集团当上部门主管了。没什么，就是混口饭吃而已。谢谢你，还记得我这个老同学帮我引荐。那可不是，白露啊，这次月间副总我可是花了好大的力气争取到的，你可要好好珍惜呀、啊。好，你就放心吧，我一定会好好表现的。不过白露，要想跟林氏集团合作，那可不是那么容易的。想要谈谈合作，就得付出。什么？不可能！我是不会出卖自己身体的。白露，我付出点什么，怎么可能得到回报呢？我已经把你的照片发给刘副经理了，刘副经理他说可以，只要你陪他一晚上，你要什么合作都可以。佳美，我拿你当朋友，你拿我当什么？不付出就想得到回报，我告诉你，不可能。话我就放在这里了，你要是想清楚了，就告诉我。佳美怎么变成这个样子了？哎，果然是我想太多。和林氏合作，痴人说梦。吴凡，今天怎么想起来找我了？回林氏的事我会考虑的。今天能不能帮我一个忙？吴凡，听说你在给叶白露小姐当保镖，是不是工作上有什么事情需要我帮忙？三爷，你看。能不能找一个项目，让林氏和叶氏合作一下呀？不凡，最近叶氏因为餐厅的食品安全问题闹得沸沸扬扬，你不会是想帮他们吧？是啊，这个叶氏在各行各业都是平淡无奇，没有达到和我们林氏合作的要求啊。三爷，如果你要帮他，不如把他收购了。不行。不凡，联姻也是可以的。三爷，别开玩笑了。<笑>我看那叶家小姐对你也颇有好感，不如抱得美人归吧。我不想用联姻来捆住她。如果真有那么一天的话，也得是她心甘情愿的。可是林氏没有理由和一个实力不匹配的公司合作呀。如果我答应回林氏，你会不会和她合作？太好了，吴凡，你要回林氏，林氏就是你的，还哪轮到我们这些老东西说话呀？三爷，你觉得
投资西部那块地，开发楼盘怎么样？那块地确实不错。那小区我们准备收吗？那是夜市的地呀、啊。没错，就是夜市的。三爷，我准备回林市。真的，大少爷，你可想好了啊？但是我有要求，那块地我要和夜市集团一起开发，拿出三千万给夜市集团，我们只要百分之十的利润。<笑>你和你爸一模一样，值千金，初为得美人一笑。行，别说是区区三千万，三个亿都行，只要你能回林家。那谢谢三爷了，谢我干什么呀？林氏都是你的，我明天就把合同给叶氏送过去。不，你要亲自送，不要暴露我的身份。明白。这位就是林氏集团的刘副总，他呀专门负责跟其他企业接触的，给什么企业订单全看刘副总的意思。我说的原来是攀上高枝，靠男人上位。叶白露是吧？你们集团的事，家美已经跟我说了，不如这样，天气这么冷，我们去酒店啊开个房间，里面谈吧。你放心，有我在。我们集团的项目随便你挑，不用了，我还有事，先失陪了。白露，白露啊，可能一时半会儿你接受不了这种事。你看我现在要什么有什么。我们女人啊，就得好好利用自身的优势。女人的青春就这么几年，错过了可就没了。你不要再说了，我做不了这种见不得人的事。叶白露，你别给脸不要脸。刘总看上你是你的荣幸，得罪了刘总以后，你别想跟林氏集团合作了。易白露，你别给脸不要脸。这就是集团的副总。哼，这样的集团不合作也罢。易白露，我把话撂这了，你自己看着办吧。哎，你干嘛这么凶啊？这么漂亮的美女，我已经迫不及待。敢动她，找死！哎，小乞丐，你怎么突然冒出来了？我再不出来，你就被这个色鬼调戏了。我，你谁呀、啊？敢跟我们刘副总动手？哼，你敢打老子？我管你是谁呀、啊！今天啊，我要你好看。什么事啊？这么热闹。哎呦，三爷，你怎么来了？少废话，发生什么事情了？没什么事儿，遇了个毛头小子，他竟然敢打我。你混蛋！我怎么刚才听到要去什么酒店谈合作？三爷。你说笑呢，没有这事儿。我想知道你想和美女去酒店谈什么合作？莫三爷，你看你说这话，这什么意思？三爷，我看你们林氏集团是腐败至极呀、啊，这谈合作都谈到床上去了。你个臭小子，你胡说八道什么？我没听错啊，刚才刘副总说和我们叶总谈合作，如果不去酒店的话，就合作不成啊。你血口喷人，三爷。不要听到小子在这胡说八道，以叶氏的能力，不可能和林氏合作，是他勾引我。你胡说！对对对，三爷，我可以作证。是啊，三爷，别说了。叶小姐，我们去汇合金泰。叶小姐，来，坐坐坐坐坐坐，来坐坐。孟三爷。我们公司兢兢业业，你打我干什么？作为公司的副总，你滥用职权，巧舌如簧。我没有，我没有。你过来，过来。你叫什么？我我叫吴佳梅，市场部的主管。滚蛋！立马去市场部接工资，给我滚蛋！啊？为什么呀？看吧，这下可有好戏看了。哎呀，孟三爷，怎么让我说第二遍吗？怎么还不滚？我让人请你们滚！别别别，三爷，我这就滚，这就滚！哈哈哈哈哈！叶小姐，请坐。哈哈哈哈！叶氏集团的叶白露小姐，对吧？哈哈，我做一下自我介绍。
，鄙人雷氏集团的孟祥波，人称孟三爷。哎哎，三爷久仰大名。早就听说叶小姐倾国倾城，今日一见，果然名不虚传呀。<笑>不敢不敢。<笑>三爷，您不会也想打叶小姐的主意吧？哎呦，冒失了。冒失了，<笑>你干嘛呀，三爷？这是我的保镖，您别听他胡说。哎，不会不会，我看你的保镖不错啊，人长得帅，还挺幽默。<笑>叶小姐，明天我会亲自登门跟您谈合作。三爷，您说的是真的？那还有假？明天啊，我会带着合同亲自登门拜访。<笑>嗯嗯嗯呃呃，哈哈哈，叶小姐，我这边公务繁忙，要不然你们先回去。呃，我们先回去。哎哎哎，啊啊啊！三爷再见。<笑>林不凡，我真的太激动了！你刚才听到没有？孟三爷说要亲自和我谈合作呢。对对对，我听到了，真是太好了！没想到误打误撞还真有了转机。那还不是我们叶总有实力？你少夸我了，我得赶紧去准备一下，快走吧。叶总，你不会昨晚没回家吧？正好呀，手头上有些事没处理完，就懒得回去了。啊，老板在公司加班我都不知道，看来我这个天生保镖很不称职啊。对，一会儿呀，我见到我爸，一定好好数落你一番，让他呀扣你工资。怎么了，叶总？林不凡，不得不说，你脱掉乞丐装，换了一身衣服，这看起来还是有模有样的嘛。那当然。就算我的小乞丐，也是可以迷倒万千少女的。行了，你可拉倒吧。喂，奶奶。叶白露，你现在学会夜不归宿了是吧？赶紧给我滚回家来！怎么了？没什么，难道是三爷已经到了？咱们赶紧走吧。奶奶，堂姐，你这昨晚是去哪儿鬼混了一晚？该不会是跟你这个臭保镖去混了一晚吧？叶菲菲，夜不归宿就算了，还把一个臭乞丐给带到家。我是叶总的私人保镖，跟在叶总身边没什么问题吧？在我们家，什么时候轮到你说话了呀？怎么，买了身像样的衣服，你就换了身份了？下等人终究是下等人，这是改变不了的。叶菲菲，你嘴巴放干净一点。你妈难道没教你怎么说话吗？你，奶奶，你看他。行了，客人还在呢，天天个吵吵吵，成何体统？奶奶，临时的人来了，跟你爸在书房呢，你去看看吧。好，知道了。奶奶，我也想去。你去干嘛？他们是在谈生意。那可是林氏啊，奶奶，万一人家看上我了呢？<笑>你个臭乞丐，你笑什么笑啊？叶菲菲小姐，还真是到处喜欢攀高枝啊。我看呀、啊，你还是别去了，免得自取其辱。林氏集团怎么会看上你呀、啊？你。你说什么呢你？奶奶，你看他。行了，林不凡，跟我上去。哼，奶奶，你看这叶白露现在越来越嚣张了，肯定啊，是他教那个乞丐这样说我的。你在干什么？哎，关你们什么事儿？那请你让开。哼，叶白露，林氏点名要见你，你就这么目中无人吗？有什么了不起？白露，快来，这是林氏的三爷。
。叶小姐，我们又见面了。三爷你好。哦，三爷跟小女认识？叶老，你女儿可是巾帼不让须眉，有魄力，有担当啊！哎呀，三爷过奖了，坐坐坐。哎，三爷你好，你好。哎，三爷，我叫叶云飞。是叶白露的大哥，咱们见过了。哎，我还有个妹妹叫叶菲菲，就在楼下那个很漂亮的女孩子。叶老，这都是你的孩子，我怎么没听说你还有个儿子？哎，我只有这一个女儿，这和菲菲是我弟弟的女儿。<笑>果然，只有叶老的女儿上得了台面。三爷，你这话什么意思啊？这桩生意我只跟叶小姐谈，其他闲杂人等回避吧。嘿嘿，好了，三爷。林木凡，你听到没有？还不快滚！叶总，三爷，那我先出去了。哎，小林是吧？哎，三爷，小林是我给我女儿安排的保镖。叶老啊，你的眼真好。你太会看人了，这小伙子一看就是人中龙凤，让他留下吧。啊？什么？三爷，您有所不知，这家伙是个破乞丐，他怎么能留在这儿呢？叶少爷，我觉得你的理解能力有很大问题。我说的闲杂人等是你。哎，什么？三爷，您没搞错吧？他一个臭乞丐都能留，我不能留？叶少，有些话。想好再说。哎，三爷，我绝对不是那个意思。你听我说，呃，叶氏有我的股份，既然他这个小保镖能留，我想我也可以留吧。叶少爷，我的话你听不懂吗？我今天只跟叶小姐谈。云飞，三爷自有安排，你先出去吧。三爷，那我先走了。三爷，你就是个孟老三，不就是林氏集团那一条狗吗？生气什么？呸！三爷，要你见笑了。来来来，你们两个赶紧坐，咱继续聊。叶小姐，你们叶氏在西部那块地，我们林氏非常看好，这是合同，您看一下。六千万，你们林氏还有百分之十的利润收益，这，爸，你快看，三爷，这，你们是对这份合同有什么疑义吗？啊，不是不是，三爷，我只是不明白，你们这样投资，恐怕几十年都回不了本吧？<笑>叶老，叶小姐，真是生意场上难得的正人君子啊。<笑>小女说话比较直，要你见笑了。叶小姐，六千万对于我们林家来说，那是九牛一毛。即使不投资给你叶家，也会投资到别的地方。三爷，不知道你和我们叶家合作有什么附加条件吗？有，唯一的条件就是叶小姐。拿了百分之十的利润，如期到账就行。哎呀，这个你放心，绝对可以。三爷，这点你放心。可是三爷，您为什么要帮我们叶氏？哎，这个问题问得好。为什么帮叶氏？受我们林家大少爷所托。什么？大少爷？没错，叶小姐对我们林家大少爷有恩。现在叶家有难，便托我帮助叶家渡过难关。白露，你什么时间认识林家大少爷了？爸，我我不记得呀。那是小时候的事情了，叶小姐不记得，情理之中。不过我们林家大少爷可是有恩必报，所以叶小姐不必挂在心上。这合同如果没问题，就签字吧。
。哎，好了，合同没问题，我现在就签。好了，我签完了。好嘞，李小姐，合作愉快。这叶白露竟然拿下了林氏集团的合作，哼，我他妈怎么不是个女的呢？哎，哥，你怎么提前出来了呀？别提了，人家根本没让我参与。什么？奶奶。你看着叶白露，还不让我哥参与，他该不会是想把叶氏占为己有吧？敢！这个叶白露，他居然能拿下和林氏的合作，听说他还认识林家大少爷，是吗？太好了，太好了！我们能和林氏合作呀，我们叶家会越来越好的。拿到了合作，那秦阳怎么娶叶白露啊？怎么抢走叶氏送给我呀？奶奶。这叶白露，他肯定是使了什么狐媚妖术，勾搭上林家大少爷的。不得不说，这个叶白露运气实在是太好了。哥，他再这样下去，非踩到我们头上不可。叶氏集团是我们的，绝对不能让叶白露得逞。哥，你倒是快想想办法呀！啊，这个具体的合同细节就交给白露了啊。不行，绝对不能让叶白露得逞。三爷，你好，我是菲菲，是叶白露的妹妹。叶小姐，具体的合同事宜，再联系我秘书，我就先告辞了。哎，三爷，叶菲菲，你够了，三爷要走了。叶白露，你凭什么说我？菲菲，哎，你别管我。叶菲菲，你能不能稳重一点？这三爷还在这呢，你丢不丢人？我丢人？我丢什么人呢、啊？叶氏本来就是我的，凭什么抢我的东西？奶奶，赶紧闭嘴！还有客人在呢，成何体统？奶奶，菲菲，有客人在呢，有什么事以后再说。听话，你别任性了，快给三爷道歉。三爷，真是不好意思，让您见笑了。我只是想让您知道叶白露她的真面目。叶菲菲。你胡说八道什么呢？怎么，叶白露，你心虚了？叶氏本来就是我的，你凭什么抢走？你三爷，叶三小姐，你要认为有人抢了你的东西，你就该把它夺回来，不要在这里冷嘲热讽。三爷说的是，还不给三爷道歉？孟三爷。对不起，对不起，三爷，小孩子家家的，你别在意。跟我道什么歉？我看你应该跟叶白露小姐道歉。什么？我凭什么跟她道歉？三爷，算了，我不需要她道歉。哎，叶总，这个道歉本来就应该你得的，为什么不要了？说的对，叶三小姐，难道你还没有认识到你的错误吗？叶菲菲。快跟白露道歉！对不起，堂姐。好了，事情都处理的差不多了，那我就先告辞了。三爷，你给我长安文，菲菲，快去反省。奶奶，我去送一下三爷。好好。呃，奶奶。我去看看菲菲啊，妈，嗯，让白露好好的把合作谈下来。好的，妈。叶白露，你本事可真够大的，竟然真的傍上了林氏的人。菲菲，怎么了？哥，这个叶白露竟然真的傍上了林氏的人。以后我们想夺回叶氏就更难了。咱爸走得早，叶白露还是大伯的亲女儿，让叶白露接管叶家，确实合情合理。哥，你说什么呢？当年叶氏都是爸爸在管理，要不是爸爸走得早，怎么会轮到大伯他们家？哥，你
你才是我们叶家唯一的男丁，凭什么轮到他叶白露？我，哥，你别犹豫了，如果你再不争取的话，我们都会被那个乞丐踩在脚下。不行，我们一定得拿回属于自己的东西，叶家不能让他们占有。这样，你先去给奶奶道个歉，别让奶奶觉得你不懂事。好，我这就去给奶奶道歉、嗯，这样我们一定还有机会。妈，这和白露啊，还下这么大的合同，我们叶氏会更上一层楼的。<笑>白露这次啊，真让我惊喜呀、啊！奶奶，哟，白露啊，快来坐坐坐，快，好，哎。白露啊，这次做的可不错哦，不愧是我叶家的人，我们叶家呀，可在南城扬眉吐气了。<笑>奶奶，既然我解决了咱叶氏的危机，那我和齐氏联姻的事情，齐少爷到。什么？齐阳怎么来了？哎呦，齐公子，你可算来了！奶奶，不好意思，公司有点事耽误了。奶奶，你让他来干什么？齐，齐公子，哎，坐坐。妈，您这是怎么？七公子是我请来的贵客，我请个贵客回来，怎么还要跟你们报备不成？叶叔叔，我只不过是和奶奶一见如故，今天是特意来探望奶奶的。奶奶，哎，这是特意为您准备的礼物，请您笑纳。哈哈哈，哎呦。千年人参，千年人参呐、啊！<笑>小小心意，更何况我们马上就是一家人了。哎，你这孩子见外了，你都是一家人了、啊，还带什么礼物啊？哈哈哈！这是晚辈应该的，应该的。七瑶，谁和你是一家人呀？你今天来到底想做什么？放肆！你怎么和七公子说话的？赶紧给七公子道歉！<笑>奶奶，您就别责怪白露了。我呀，就喜欢这种性格泼辣的女孩子。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！好，好，好。奶奶，那您看我和白露的婚事？七阳，我是不会嫁给你的。嗯，白露，不要胡闹。七公子太爱你，是你的福气。奶奶，叶老太太，我记得你曾经说过，只要我能够解决叶氏的危机，这齐家和白露的婚事就不作数啊。给我闭嘴！这里没你说话的份儿。解决？你怎么解决？现在除了我们齐氏，谁还能救你们叶家？哼，恐怕要让齐公子失望了。刚才我们已经和林氏达成了合作，并且收益可观。林氏？这怎么可能？凭你们叶家的实力，怎么可能会取得林氏的合作？没有什么是不可能的，所以您请吧。奶奶。刚刚我知道错了，是我太鲁莽了。奶奶，你就原谅我吧。你这个小孩子的脾气，什么时候能改一改哟？奶奶，你就原谅我吧。谁让人家长不大嘛？不然怎么会是您最疼爱的孙女呢？哼，齐阳。好、哦，叶家的三小姐。我今天来是商讨与你堂姐叶白露婚事的。
。菲菲，你和齐大公子认识？啊，之前在一次聚会上见过齐大公子。嗯、奶奶。你看着齐大公子和堂姐，真是郎才女貌，不如就让他们赶紧把婚事定了吧，这还商讨什么呀？叶菲菲，想嫁你自己嫁，正好你们两个。叶白露，你给我闭嘴！白露啊，你们在说什么嘛？啊，奶奶，没什么，我和菲菲是很好的朋友，还真是很好的朋友呀，齐阳。我想我的态度已经很明确了。白露，你怎么就这么执迷不悟呢？你以为取得了林氏的合作就没有后顾之忧了吗？我今天就把话放这儿了，你叶白露我娶定了。齐阳，你不要太过分了。行了，白露，你太不懂事了。怎么，我作为你的长辈，我连你的婚事都做不了主了？奶奶，您说话不算数。我已经和林氏集团取得了合作，叶氏集团就算没有齐氏集团的帮助，我也能经营的很好。一个女孩子家，你那么打拼干嘛呢？我为你选择良婿啊，也是为了你好，你怎么就不懂呢？叶白露，奶奶还会害你不成？你就答应吧。是啊，白露，况且你别忘了。只有我们齐家才是你们叶家最亲密的合作伙伴。哼，那又如何？只要我一句话，你觉得林氏会为了你们叶家得罪我们齐家吗？难不成你还能让林氏和我们取消合作？不是没有这个可能。你想干什么？白露，别怕，我会保护你的。小乞丐。之前都没正眼看过你，你这小皮衣一穿，确实不一样了哈。哼，不过这身份的高低贵贱，不是一件皮衣就能衡量的。下人，永远是下人。那当然，齐阳本来就是我的，叶氏也是我的。你和叶菲菲可真是绝配呀、啊！我看你们俩结婚挺好的。你胡说什么呢？我喜欢的是叶白露，叶白露我娶定了。白露啊，合作谈成了没错，但是你和齐公子的婚姻不冲突啊。齐公子可是南城的首富，他还亏待了你不成？妈，婚姻大事还要征求白露自己的意见。混，我们和齐氏联姻，是我们高攀了。我没糊涂，你老糊涂了吗？妈，大伯，堂姐能嫁给齐大公子，我羡慕还来不及呢。你们怎么就不同意呢？是是，你少说两句吧。哼，楠楠太爱了，高攀谈不上，喜欢白露是真的。叶叔叔，以后我娶了白露啊，咱们就是一家人了。到时候你们想要什么合作都不是问题。哎呀，看看齐公子多明事理呀、啊！好，好，好，白露啊，你看，白露，啊，我劝你还是同意吧。你信不信我一个电话打过去，林氏集团马上就会和你们取消合作？是啊，堂姐，眼看着咱们叶氏又能高升一个台阶了，难不成你又想搞垮咱们叶氏吗？奶奶。哎，别别别，齐公子，我才是一家之主呢，这门婚事我同意了。奶奶，白露，我觉得你可以先打个电话给林氏集团的三爷，问问三爷会不会因为齐氏取消和叶氏集团的合作。如果齐大公子真有这个能力，那你嫁给他还是很幸福的。哦，对对对，齐大公子。你不介意我给三爷打个电话，证明一下你的实力吧？打什么打？七大公子的实力还用打电话来证明吗？真是胡闹！是啊，有什么好证明的？你们啊，就别自取其辱了。
。没事，就让他们打吧。白露啊，你打电话的时候就问一下，林氏集团是和我们齐氏合作，还是跟你们叶氏合作？白露，放心打，没问题，听我的。喂，三爷，我是叶白露。刘小姐，有事吗？不好意思，三爷，打扰您几分钟时间。就是齐家的齐阳说会取消我跟你签订的合同。齐阳？哪个齐阳？我订的合同谁敢取消？就是齐氏集团的齐阳，他还问林氏集团是跟齐家合作，还是会跟叶家合作？什么？好的，我知道了，白露小姐，你稍等一下。哎，好的。对不起，我接个电话。喂，三爷，怎么样啊？三爷说。等会儿给我回电话。说不定三爷现在正在取消和你们叶家的合作呢。叶白露，我真不明白，你怎么就不给自己留点台阶下呢？你们，请打开免提。喂，三爷。叶小姐，我大概了解一下情况。你放心，齐氏集团，我们林氏不会再跟他合作了。从此以后，林氏集团所有项目，你们叶氏都有优先选择权。好的，感谢三爷。这不可能，林氏集团怎么可能和我们齐氏取消合作？齐公子，没听到吗？电话里。三爷说的可是清清楚楚啊！哼，你们是拿我当猴耍吗？你什么意思？哼，你觉得你们叶氏有什么优势，让林氏集团和我们齐氏取消合作？就算是傻子，也不会那么选呀、啊！你，哼，叶白露，你不会是随便找个人冒充三爷吧？齐阳是吧？我很负责任的告诉你，从现在你们齐家完了。哼，这种小把戏骗三岁小孩呢。叶小姐，林氏和叶氏的合作你放心，没人能取消。齐家该给你们叶家找麻烦是吧？我马上处理，半小时之内我让齐家破产。哼，开什么国际玩笑？谢白露，你请的演员演的够好的呀，啊？<笑>对，没错。刚刚我听电话里的声音，也不像三爷的声音。无知！你个臭乞丐，你在那儿嘀咕什么呢？哦，没什么。我觉得菲菲小姐也是被三爷扇过巴掌的人，对三爷的声音应该比较熟悉啊。你个臭乞丐，赶紧给我滚出去！啊！什么？林氏集团取消了和我们齐氏的所有合作？这这怎么可能？刚刚真的是三爷？你以为我有那闲工夫找人和你演戏、啊？喂。董事长，不好了！林子说我们生产的药材出现了质量问题，对齐氏发起了起诉，要我们赔三十亿。齐阳，发生什么事了？这不可能，不可能！齐阳，你电话。七公子，不如我帮你接吧。董事长，银行那边传出消息，让我们立刻还贷款。还有，我们
气下的工厂出现质量问题，被全部查封了。什么？董事长，变天了！我们集团的股东纷纷抛出股份，现在我们集团损失上百亿。董事长，你在吗？董事长，董事长，看来这骑士集团真是破产了。啊，不会吧？齐家的势力怎么会瞬间破产？这不可能。那可能是你小看林氏的实力喽。好了。好戏我们也看完了，我们也该走了。林不凡，我们走。哎哎哎，白露，白露，我错了。白露，你快打电话给三爷，别让他搞齐家了。这林氏集团做出的决定，向来不会改变。我想，白露也没这个能力吧。齐阳，多行不义必自毙。刚才是你让我给三爷打电话的，这怨不得我。菲菲，菲菲，你快点帮我向你堂姐求求情啊！哎，你叫我做什么呀？这件事儿跟我有什么关系？我可不要趟这趟浑水。叶菲菲，你真是蛇蝎心肠！我齐阳真是瞎了眼了，跟你在一起。哎，你说什么呢你？我什么时候跟你在一起过？好啊，叶菲菲，这遇到事儿了，你撇的比谁都干净。我告诉你，你也不是一个什么好人。你可别忘了，当初在餐厅放虫的人，那个人是你。什么？是你，叶菲菲？你这么做对你有什么好处？对叶家有什么好处？齐阳，你别血口喷人，我看你是脑子受刺激说胡话呢吧？刚刚还说是喜欢叶白露来提亲的，现在怎么又来说我了？奶奶，你看骑士都破产了，赶紧把他赶出去吧。那个小保镖小林是吧？赶紧把齐阳丢出去吧。你们，我是叶总的私人保镖，我只听我老板叶白露的。你。白露，白露，我错了，我真的错了。白露，求你给我个机会吧，给我们齐家一个机会吧。放开他！白露，白露，帮帮我！白露，妈，以后这些晚辈的婚事，让他们自己做主吧。你看这是闹的。哎，我的本意也是好的，差点让那个齐阳糊弄过去，没想到林氏集团这么大的势力。居然让骑士瞬间破产，白露啊，来坐下，别站着。能得到林氏三爷的赏识，我们叶家想不崛起都难呐。白露啊，你现在可是我们叶家的功臣呐！<笑>有什么了不起的？齐阳这个废物竟然这么容易就被打垮了，野白鹿，咱们走着瞧。奶奶，没什么，这次呀是我运气好。你看你谦虚的，就是你爸当年也没你干的这么好。看来啊，叶氏集团交给你，我是选对了。白鹿啊，虽然酒店的事情给集团造成了很大的影响。但是后续处理的非常好，不愧是我叶家的人呐、啊！集团交给你，我就放心了。那可不是嘛，堂姐的本事可真不小啊！不过我一直觉得堂姐不像我们叶家的人呢、啊。叶菲菲。你什么意思？我没什么意思啊！你看你哪一点长得像我们叶家的人？奶奶，我真的没别的意思。这都说女儿长得像爸爸，看堂姐和大伯长得一点都不像。我是白露的亲爹
，怎么会长得不像呢？奶奶，大伯，我知道有些话我不该说，但是我作为叶家的一份子，有些话就算说了，奶奶生气怪罪，我也必须要说。这叶菲菲又要做什么妖？当初叶白露她妈妈。莫名其妙的带着他到我们家，说是大伯的女儿。叶菲菲，你什么意思？大伯，当初你连亲子鉴定都没做，就认了他，他是不是您的亲生女儿呀、啊？白露的妈妈不会骗我的，别在这里胡说八道。保不准啊，大伯是被那个女人迷惑了眼睛，今天带着叶白露。说是咱们叶家的人，那明天又张着一张嘴，说是林氏的女儿。当局者迷，旁观者清啊！大伯，我叶菲菲，你每天在这找事，有意思吗？停，我可没这闲工夫，我只不过是就事论事而已。哼，之前三爷教训你，我以为你已经明白了。整天在这里冷嘲热讽、栽赃陷害是没有用的，看来你还是没有被打够吧。叶白露，别以为你攀上高枝就了不起了，你就是个野种。叶菲菲，你怎么羞辱我都没有关系，但是你不能侮辱我妈妈。奶奶，你看她。都给我住嘴！奶奶，我这也是为了咱们叶家好呀。你总不希望到时候我们叶家的财产都便宜了外人吧？叶白露，你敢不敢去做亲子鉴定啊？这有什么不敢的？我相信我妈妈。爸，你也相信的是吧？白露，爸让你受委屈了。真的假不了，假的真不了，还委屈了。我们叶家绝不接受一个来路不明的人。菲菲，这件事交给你去做吧。好嘞，奶奶，这件事我一定给您办好。你们叶家还真是挺有意思呀，在这儿猜来猜去，栽赃陷害。要是拍成电视剧，我看。还不得拍上几百集呀、啊！你个臭乞丐，在这里说什么呢？我们叶家还轮不到你说话。没什么，我就是觉得呀，有些人正事不做，非得搞些小动作。你主子都还没说话，你这一条狗在这里叫什么叫？行了，叶菲菲，能别出口伤人、侮辱人吗？长辈疼爱你。并不代表你可以侮辱其他人。你一个来路不明的人，凭什么在这里教训我？就凭白露是我的女儿，是你的姐姐。好了，吵什么吵？这件事等鉴定结果出来再说。菲菲，这件事交给你了。好的，奶奶。大伯，你也别怪我，我也是为了咱们叶家好。一会儿还得麻烦大伯和堂姐给我取三根头发，咱们明天啊就能见分晓。白露啊，这么多年在叶家委屈你了，我自己的女儿，我知道，爸爸相信你。爸，我没事。有爸这句话，我一点都不委屈。爸，你都相信我了，你还担心什么？对了，爸，我想收拾一下东西，搬出去住。白露，是不是因为这件事，你不需要？爸，不是，工作需要而已。也好，你在这个家受委屈了，既然一个人搬出去住，那就让小林也搬回去吧。哎呀，爸，你说什么呢？
，这孤男寡女的住一起，让别人怎么说我？我觉得叶总说的对，我既然是叶总的贴身保镖，就应该二十四小时寸步不离身。是啊，你一个人住，我不放心。小林为人正直，有他在，我放心。没错，叶总可是咱们南城第一美人，万一被坏人知道了行踪。遇到了危险怎么办？爸，白露啊，就这么定了，不然你一个人在外，我觉都睡不安稳。爸，行了，赶紧去收拾东西吧。哎，爸，爸，真好啊！干啥你跑上来了？哥，我跟你说，刚才在我的挑唆下，奶奶已经开始怀疑叶白露。不是大伯亲生的了。好啊，可是怀疑归怀疑，我们谁都不知道叶白露到底是不是大伯亲生的。哎呦，我不管，反正奶奶已经把这事儿交给我办了。你的意思是，大伯和叶白露的毛发还在我手上呢，这个叶白露。必须不是大伯亲生的。说的对，如果叶白露不是咱们叶家的人，那他这个总裁的位置就得让出来。到时候我们我们掌管叶家，哥当总裁，<笑>叶家就是我们的天下了。<笑>哥，你得帮我呀。那是当然，我期待把叶白露。踩在脚下的那一天，不错呀！哎呀，舒服了这床！你给我下来，这是你的床吗？你就随便躺。哦，你给我记住，这里是我家，不是你家。没有我，我给你试试床，挺舒服的。油嘴滑舌，给我出去！哦哦。我可以问你个问题吗？说。哎，那个，为什么你是中途才到叶家的呢？我爸和我妈离婚后，我跟着我妈。后来我妈生病了，她怕我没人照顾，就把我送回了叶家。没事，还有很多人会疼你、珍惜你的。你可比我幸运多了。你知道我为什么会在山里长大吗？为什么呀？我在山上长大是因为我爸，怕我长大之后和我弟弟争夺家产，所以我就被扔了。林不凡，你安慰我，也最起码找一个好一点的理由吧。我是说真的。我看争夺家产是假，你下一句要说你是富家公子，对吧？对呀，我就是林氏集团的富家公子。行，林家公子睡地上去吧。行，睡哪儿都一样，林家公子不在乎。哎，你别说，这里啊，比我睡的山上舒服多了。那你就安心睡觉吧。哎，这个是干什么的呀？哎，别动，那边是浴室。哦，浴室。好了，你睡觉吧，我要洗澡了。<笑>叶总，叶总，爸，林老板，你干嘛？哎，老板，我听到有动静，我以为你有危险呢，我就进来了。你继续，你继续。林不凡。林不凡，你到底想干嘛？我，我，我
刚才听着有动静，我我,我以为有坏人呢。不过是一只猫把花瓶打碎了而已，你这搞得跟见了贼一样。我我这是警惕性高啊，要不然怎么保护老板大人的安危啊？叶农专门交代我要保护好你的安全。林不凡，你还把我爸搬出来了是吧？瞧把你能的！再这样下去，我还没遇到危险呢，就先被你逼疯了。遵遵命，老板大人。还有，如果下次我洗澡，你再敢闯进来，你试试。我发誓，我我刚才什么都没看见。还有，以后不要叫我老板大人，难听死了。好了，老板大人，那那那我以后就叫你白露了。你你不回答，就算同意了。白露。奶奶，您消消气，别把身体气坏了。身体要紧呢、啊。妈，我觉得这件事……你给我闭嘴！奶奶，不要叫我奶奶。野白鹿，给我跪下！妈，有话好好说。我看你比我还老，你是闹糊涂了。野白鹿，给我跪下！奶奶，不要叫我奶奶。叶白露，你还真敢来呀？这是我家，我为什么不敢来？我真不知道你怎么有脸在叶家生活这么多年。还有你妈，活该短命。<笑>你再怎么羞辱我都可以，不要说我妈。你，叶白露，事到如今，你还敢嚣张？菲菲哪里说错了？要不是当年你妈带着你，非得进我叶家的门，我们叶家怎么会有你这么个鸠占鹊巢的东西？你什么意思？白露，大伯，现在亲子鉴定都出来了，你还帮这个叶白露说话吗？我们都被这个女人给骗了。哼，真是有其母必有其女。叶白露，是不是你妈？叫你没来我们叶家骗吃骗喝，还要争夺我们的家产的呀？我没有。叶白露，不管你妈跟谁生出来你这个野种，赶紧把叶家的财产还给我们，滚出叶家！妈，没必要把话说的这么难听吧？我说话难听吗？你怎么不问问他娘俩在外面做的是多么磕碜呢？你们到底是什么意思？什么意思？你叶白露根本就不是我们叶家的人。什么？不可能！不到黄河不死心是吧？你自己看看。血缘关系，这这怎么可能？妈妈，这是不可能的吧？我我有什么不可能的呀？我看你是早就知道了。昨天急匆匆的搬离了老宅，是不是怕你是野种的事儿给败露了？哼哼哼看看你身边的那条狗。知道你不是叶家的人之后，连他都在嘲笑你是野种。我不是野种，小乞丐，我看你还有点眼力见。如果你现在跟我磕头道歉的话，我们叶家可以收留你。你在这等我一下，我马上回来。林不凡，放心，我会保护你的。哈哈哈！我看这个小保镖八成是自己跑了。喂，三爷，帮我调查一下叶白露是不是叶老爷的亲生女儿
，越快越好。哼，叶白露，我看你呀、啊，也赶快滚出我们叶家吧。爸，你不信我吗？你也不信我妈吗？白露，爸信你。你无论如何都是爸的女儿，大伯。哎呀，奶奶，你看看大伯，真是被鬼迷了心窍了。这不可能，这绝对不可能！我相信我妈妈。奶奶，你赶快把这个野种给赶出去吧！叶氏集团也该交给真正的继承人了。是啊，奶奶。叶氏集团绝对不能落入外人之手。妈，不管怎么说，白露都是我们一手带大的。她在叶家受了不少委屈，但是一直默默付出。在我们家受委屈，她好吃好喝的，还掌管着叶氏集团，还受什么委屈了？叶白露，你要是不想离开叶家，也不是不可以。看在这么多年的情分上，就让你在我们叶家做下人，赏你一口饭吃。对对对，我们家菲菲心肠最好了。你、你们，我们叶家大小姐怎么能给你们这些蝼蚁当下人？嘿呦，你这个小保镖还没跑路啊，林不凡。放心，有我在，叶老太太，作为叶家一家之主，我想你一定会明察秋毫，就事论事的，对吧？你什么意思？啊？奶奶，您别听他乱说，别捂了您的耳朵。老太太，您看看这个文件。小保镖，没想到你对你的主人还忠心耿耿啊，竟然还伪造鉴定报告。<笑>小保镖，如果你识相点站在我们这一边的话，等我接管了叶氏集团，我或许考虑会让你在我的公司里继续当一条狗。小林，这份报告，这叶董，这一份是真的，他们那一份是伪造的。太好了，太好了，白露是我的亲女儿。妈，你看这报告。大伯，你怎么还执迷不悟？这个小保镖怎么可能短时间内做出一份鉴定报告？奶奶，这明显就是假的。这叶白露。你联合小乞丐骗我这个老太婆是吧？叶老太太，明察秋毫，我带来的这份鉴定才是真的。怎么，连医院的专家都不相信了？这份报告在医院可是有档案和样本的。行，叶老太太，既然双方都争执不定，那我们就去医院再做一份，如何？我们叶家可没有时间陪这个野种在这胡闹。奶奶，我看啊，他们就是把我们、把奶奶您当猴耍呢。叶白露，你拖延时间有用吗？赶紧滚！从今以后，别再踏进叶家半步。林氏集团三爷到。孟马布请自来。没有打扰各位吧？哎呀，三爷，大驾光临，怎么能说打扰呢？快，里面请，里面请。哎呀，请。哎，叶小姐，为何站着？赶快坐呀。我，我没事，站着就好。今天我收到你们叶家的。一份合同转让书，竟然把负责人
改成了什么岳云飞。叶小姐，不知道这件事你是否清楚啊？这件事我不清楚呀。当初我已经跟叶老说过了，林氏和叶氏的合作，全权由叶小姐负责。啊，三爷，哎，您误会了。不是我们私自更换负责人，只是三爷有所不知，这叶白露啊，云飞，家丑不可外扬啊！哎呀，奶奶，这三爷又不是外人，有什么不能说的呀？<笑>三爷，这本来就是我们叶家的家事，你见笑了？哦，既然叶家不嫌弃我孟某人是个外人。那就请叶菲菲小姐跟我说说，到底怎么回事啊？三爷有所不知，这叶白露她根本就不是我们叶家的人，不知道他妈跟谁生了野种。哦，你何出此言呢？啊，三爷，没有证据，我们怎么可能乱说呢？你看，这是咱们医院做的亲子鉴定。不会有假的。哎呀！是啊，三爷，叶白露她就是个野种。三爷，以后您和我们叶氏的合作，就由我们兄妹二人全权负责了。林氏的合作，叶家除了叶白露。林氏不接受任何人的合作。三爷，你这是？如果叶白露小姐不再负责叶氏和林家的业务，那我们林家和叶氏的合作完全作废，林家也会收回之前所有的投资。三爷，三爷，我们兄妹俩负责也是一样的呀。叶白露就是叶白露。怎么能一样？三爷，都给我闭嘴！三爷，是小辈们不懂事，你别见怪啊！可千万不能拿合作的事开玩笑啊！<笑>我孟老三从来不开玩笑。三爷，你看上我们叶家人，你随便选，但叶白露毕竟不是我们叶家人呐、啊。<笑>叶老太太，别怪我孟某人说话难听。你们叶家要是没有叶白露，我们林氏怎么会跟你们合作？三爷，这叶白露，你倒是说句话呀！叶白露，你还真是脸皮厚啊！你仗着三爷赏识你，就想吃定我们俩是吧？我，三爷，不如当着大家的面，让叶董和叶总再做一次亲子鉴定。如果证明叶总是叶家亲生的，那这个项目也不用更换负责人了。好，这样吧，我做个中间人，不如让我们林家的罗德医生亲自鉴定。哎，三爷，怎么了，叶少爷？你有意见？哎，没有，三爷做主就好。哥，闭嘴，听三爷的。好。既然大家没意见，那我就做主了。秘书，去叶董和叶小姐身上取些毛发，送到罗德医生那里。大家都耐心等待吧。结果很快就会出来的。罗德医生是我们林老爷子的私人医生，非常有信服力。叶少爷，叶二小姐，对吧？哎、对，三爷说的对。对对对，本来是我们叶家的事，麻烦你了，三爷。没事，我这个人呢，眼里容不下沙子，看到不平的事情，我就要管上一管。哎。叶小姐，他这个小兄弟，啊，坐下吧，站着怪累的。还站着干嘛？三爷让你们坐，你们就坐
。听说林家的大少爷回来了，三爷，你不用协助林家少爷去管理公司吗？别提了，我们少爷可是个难伺候的主，放着林家的公司不要。去追求爱情呢？哎，你个废物！你咳嗽什么？你以为你姓林，你就是林氏集团的人了？你就能和三爷搭上边了？三爷可看不起你这种废物！叶<笑>公子，你好像很了解我呀。那你说说看，我能看上什么样的人？你吗？哎，不敢不敢，三爷，我这种小角色怎么能入三爷的法眼呢？你虽然不要脸，但是眼力见还是有的。哎，哼，老太太，我跟这位林不凡林先生有过几面之缘。这个年轻人，我是非常喜欢、非常佩服的。还有叶白露、叶小姐，也是我非常敬佩的女性啊。三爷，您太过奖了。三爷，结果已经出来了，就是报告。这个报告真实有效，结果就在里面。爸，我说过我是你的亲生女儿，你看这报告。妈，白露是我的亲生女儿。叶菲菲，到底是怎么回事？我也不知道怎么回事啊，奶奶。我采集到大伯和堂姐的头发，我就给我割了。你，你还敢推卸责任？奶奶明明把事情交给你去办，现在事情出了丕，你却推到我的身上。菲菲。爸以前是怎么教育你的？哥，我你还敢狡辩？三爷，菲菲不懂事，我教训她。那个报告可能是医院弄错了，你再看看。三爷，让你看笑话了。我不管什么笑话不笑话，以后你们叶家跟我们林家合作，再敢私自更换负责人。后果自负。是是是，白露已经是我们叶家的代理人了，自然由他负责啊。好了，既然事情处理完了，我就告辞了，我们走。奶奶，我和不凡去送送三爷。奶奶，你别生气，气坏了身体啊，不值得。真是丢人！叶菲菲，你看你干了好事。奶奶，我真的不知道怎么回事，这真不关我的事。别说了，你差点让我们叶家损失了一笔大生意。我告诉你啊，回去好好反省，再惹事，我把你赶出叶家。奶奶，滚！哦，对了，明天我们庆祝一下和林氏集团取得合作，你让白露准备一下酒店吧。好的，妈。菲菲，你今天是不是脑子坏掉了？你以为你把我卖了，你今天就能逃掉？哥，我也是情急之下才……愚蠢，愚蠢至极。话说回来，这三爷今天怎么来了？不知道那个叶白露，他是用什么方法把三爷勾到手的？该死！本以为今天是叶白露滚出叶家的日子，谁知道半路杀出个程咬金。哥，看来我们又要想对策了。白露，你这是为了感谢我对你不离不弃，才请我喝东西的吧？给你喝你就喝，哪那么多废话？哎，对了，我还没有问你，叶菲菲那份鉴定报告，你怎么知道是假的？嗨，我刚才不是出去了一会儿吗？其实啊，我是去找三爷求助了。报告啊，是三爷给我的
。你和三爷？你别生气啊，我没有骗你的意思，只是我跟你说你不相信，所以。行了行了，你是不是又要说你是林家大少爷了？你说你求助三爷，我相信。但是你说你是林家大少爷这事儿，你怎么就过不去了呢？没事儿，是不是不重要，主要是我一定会保护你的。谢白露，好久不见，别来无恙了。哎，白露，你的妆花了。哎呀，怎么变成这个样子了？没事儿，花了也好看。我就听你瞎说吧。不行，我要去洗手间，你在这等我啊。好。怎么还没来、啊？白露，白露，不好！白露，白露，真漂亮。怎么就是不肯从了我呢？非要把我逼上绝路！啊！青瑶，青瑶，你疯了吧？我是疯了，就因为你，我们齐家毁于一旦，沦为天下人的笑柄，而我也成为了人人喊打的过街老鼠，被人都喊成废物。这一切都是拜你所赐了。青瑶，这一切都是你做恶毒手。接着喊呀、啊！难不成到现在你还觉得那个小保镖会来救你呀、啊？我告诉你，就凭那个臭保安，他永远都不可能找到你。你继续喊啊！齐<笑>阳。你这么做，只会让你陷入更深的深渊。大不了就鱼死网破，叶白露，你不让我好过，你也别想舒服。说他去哪儿了？到底是谁带走了他？不凡，你冷静一下，城南这么大的地方，不可能一处处的去找。三爷，买下南城所有的外卖公司，让他们去找。好主意，聪明啊！我马上就安排。喂，谢白露，你也有今天呀、啊！你今天哪都跑不了了，就让我们快活快活吧！啊啊、请了，你干嘛？放谁呀、啊？先生，你的外卖。送外卖的。救命！救命！啊、救命、啊！喂，目标锁定。啊！给我滚！来吧，小宝贝儿，我们继续。我会很温柔的，我会让你快乐的。救命！救命！救命啊！臭婊子，你敢咬我？看我今天不扒了你的衣服！林不凡，王八蛋，王八蛋，我看你是找死！啊啊！别打了！啊！别打了！啊！啊！别打了！白露，没事吧？林不凡，你是怎么走到这里的？白露，别怕，我会保护你的。<笑>你个禽兽王八蛋！啊啊！白露
，你没事吧？我没事。喂，我要报警，就让法律来惩治他吧。叶总，没事吧？我没事，今天的事谢谢你。我说过我会保护你的，而且我是你的保镖，保护你不就是我的使命？是。好了，叶总。别多想了，先睡一会儿。白露，你等等我呀，白露。白露，白露，你等等我呀，白露。白露，白露。哎呀，白露，你等等我呀。不是你说要陪我逛超市的吗？怎么连点东西你就不愿意了？你看看你，好好的衣服穿的脏兮兮的。嘿嘿，我为你出生入死的，能不脏吗？没事，保镖啊，就这一个保镖样，我得保护你啊。你看你，你可得了吗？哈哈，哎呀，对不起，对不起，不好意思啊，不长眼的东西。你怎么敢打人？白露，你没事吧？哎，叶白露。陈三，是你啊，白露，你们认识啊？他是菲菲的同学，后来就出国了，就很少联系了。哦，既然认识就好说了。陈三是吧？刚刚你打了白露，赶紧给他道歉。平白无故，他弄脏了我的鞋，我打他，算是轻的了。老娘刚买的鞋可贵着呢。陈三，明明是你低头玩手机，没有看到我。叶白露，你怎么还是和以前一样喜欢反咬别人一口的？哦，对了，我忘记了，你最擅长的呀就是装可怜、抢东西。陈三，你说什么呢？大家都是老朋友，你没有必要说话这么难听吧？有什么难听的？这些年呀，菲菲可跟我说过，你没少打压她，还抢走了她的夜市集团。我，果然都是物以类聚，人以群分。这叶菲菲交的朋友还真不一般呀！你谁呀你？你刚刚推我，我还没找你算账呢。我是叶白露的保镖，刚才你打了他，赶紧给他道歉，否则后果自负。哦，你就是菲菲说的那个嚣张的乞丐保镖吧？不管我是谁，今天你必须道歉。这主人都还没说话呢，你一个哈巴狗，叫什么叫？陈三。请你说话放尊重点，你们不会就像菲菲说的那样，关系不正当，有一腿吧？你，我呀，也就只能仗着自己有几分出色，找了一个有权有势的男朋友，不像你还包养男人，不会是集团的总裁，可真会玩呢。陈三，我和林不凡清清白白的，你不要乱说话，别否认呀，这也不是一件什么丢人的事情。只不过呀，以前没见你喜欢过谁，没想到口味这么重，居然和这个乞丐搞在一起。陈三、啊，叶白露，你居然敢打我！你以为你现在掌管了叶氏集团，你就了不起吗？你不要忘了，你就是叶家的一个野种。你，哼，没教养的东西，狗嘴里吐不出象牙来。我看呀，是该好好打一打了。你，哼。我看你们呀，才是婊子配狗！赶紧道歉！臭乞丐，麻烦你搞清楚，打我的是叶白露，把我鞋弄脏的也是叶白露，凭什么要我道歉？我？明明是你打人在前，出言侮辱在先！我不管叶白露，我价值二十万的鞋被你弄脏了，你还打我，你就说怎么解决吧。鞋弄脏了给你洗就是了，你凭什么打人？还有，你妈没教过你，出门在外嘴巴要放干净点，不然会被打的。你谁呀、啊？你还敢教育我？我可是有妈的，没妈的是叶白露。陈三，你一定要这样说话，说说带刺嘛！我到底哪里得罪你了？哼，我就是看不惯你，怎么了？我就是想替叶菲菲出口气。对了，臭保镖。
，我刚买的新鞋就被你弄脏了，你以为洗洗就可以了吗？行，不洗我赔你一双，但是今天你必须给白鹿道歉。你给我赔，你赔得起吗？二十万呢？哼，那我今天还真赔得起呢。行，只要你赔得起，给我买一双新的，我就给叶白鹿道歉。不过先说好了，只能用你的钱，不能花叶白露一分钱。好，一言为定。林不凡，别惹事了，你哪里来的钱？白露，相信我，我会保护你的。哼，叶白露，你们家这个小乞丐还挺会说大话的呀。是不是大话？你试试就知道了。哼，找死！一个小乞丐在我面前装什么逼？敢不敢跟我打一个赌？要是我赔得起。你就跪下给白鹿道歉，要是我赔不起，我就跪下给你道歉。好啊，你还得帮我把鞋舔干净。林不凡，算了吧，要不我赔给他吧。放心吧，我可以解决的。怎么害怕了？一言为定。你在哪家店买的？带我去赔给你。我今天就要看看你个小乞丐能不能买得起一双一模一样的鞋赔给我。我再强调一遍，不能用叶白露一分钱，只能用你的钱。鞋店就在前面，你要是现在后悔，还来得及。哼，我林不凡的字典里就没有“后悔”两个字。白露，走。喂，菲菲。陈深，你回国了吗？我们什么时候一起吃个饭啊？我可得好好跟你说说我受的委屈。哎呀，我今天呀、啊、还真遇到那个叶白露跟小乞丐了，嚣张的很。什么？那春山，我们的事儿你都知道吧？你可要好好帮帮我呀，我正愁收拾不了他们呢。好，我呀肯定站在你这边，今天就替你好好教训教训他。林不凡，你真的有钱吗？我做事儿你还不放心吗？哎呀，白露，你不能跟他一起走，不然你帮他付钱怎么办？哼！吴少爷，你慢走，欢迎下次光临。哎，先生，我们这可是奢侈品店，你啊，还是到别处去看看吧。你好，我是来买鞋的。看你这穿着打扮，也不像个有钱人啊！别在这看了，赶紧走吧，以后叫我们做生意。就是呀，小乞丐，我知道你是个穷鬼，只要你给老娘跪下，老娘就不用你赔那双鞋了。哎呀，女士啊，我认得你，你不是刚花了二十万买了这双鞋吗？可不是嘛，真是倒霉，刚穿上就被弄脏了。林不凡，没事了。装的可以呀、啊，我倒要看看你能不能付款成功。一个大男人呀，过去了认个错有什么？非得打肿脸充胖子，一双鞋要二十万呢。支付宝到账一百万。啊，一百万！叶白露，你们家小乞丐可真是深藏不露呀，他呀不会是被富婆包养了吧？林不凡，他哪来这么多钱？一百万呢，眼睛都不眨。我看呀，就是你不要乱说。我现在可以随便看了吧？先生，当然可以。你需要什么？店长呢？出来。你好，先生，请问您是充值了一百万吗？没错。好的，先生，小林帮这位先生办理一下贵宾卡。好的，店长。等等，刚才。你的店员看不起我，狗眼看人低，不让我进门。店长，你看怎么办？对不起，先生，我错了，是我有眼不识泰山，我错了。够了！你以为你的道歉，顾客就会原谅你吗？从现在开始，你被解雇了。店长，我敢得罪我们尊贵的客人，还不赶紧滚！店长，给我找一双和他脚上一模一样的鞋，给他换上。好的，先生。其他的。全部办会员卡
。好的，先生。陈山，刚刚的赌约该履行了吧？赶紧跪下，给白鹿道歉。跪就不用了，陈山，你给我道个歉就行。道歉，我刚刚说了，只有用你自己的钱，这个赌约才作数。就是我自己的钱啊！就你一个小乞丐，能赚到一百万？我说了，是我自己的钱，你的鞋也赔给你了，你就应该履约。小子，别以为你被几个富婆包养了，你就长本事了。像你这种人呀，老娘见多了。陈三，你说话不要太难听了。叶白露，你到底看上这小子什么呀？他呀，倒是背着你勾搭其他富婆呢。我相信李不凡，他不是这种人。那你说说看，这个小乞丐哪来的一百万？我还真是恬不知耻啊！别这么凶嘛，其实被富婆包养也不是一件见不得人的事。你少废话。你到底履不履约？我仔细看，你长得还可以，体格也不错，不如你来给我当保镖，贴身的那种。你这种富婆，倒贴我都不要。你，我再说一遍，这钱是我的，不是白鹿给我的，也不是富婆给我的，你就得给我履约。切，你骗白鹿这种白莲花还可以。骗我？你怎么？我说这个赌约不作数，他就是不作数。有本事你咬我呀！我给你一分钟，立马给白鹿道歉。林不凡，要不还是算了吧。哼，不过就是个小白脸，难不成你还想打我？三十秒过去了。你你想干嘛？不要乱来！林不凡，妈的，你敢打老娘？打女人算什么本事？哼，就你这样的女人，我见一个打一个。叶白露，你养的狗，它乱咬人，你都不管吗？我看像疯狗一样乱咬人的是你吧？行，叶白露，你们给我等着，我让我男人弄死你们。喂，亲爱的，我被人打了，你快过来。林不凡，怎么办？我们好像把事情给惹大了。我们出去，别影响人家生意。我等着你叫人来。叶白露，你跟这个小乞丐今天给我等着，我今天要你们好看。林不凡，放心，我可以解决的。是谁？还是他老子女？不想活了。亲爱的，是他们两个，他们两个欺负我，我的脸都被打肿了。就是你个臭保镖，敢打我的女人！你想为你的女人出头吗？哼！你知道你在跟谁说话吗？我不管你是谁，让你女朋友给我老板道个歉就可以。我说你个小乞丐，是不是疯了？我男朋友都来了，还要我道歉？让你女朋友给我老板道歉。就你让我女朋友给你老板道歉，你还打我女朋友的脸，我看你是找死！啊。你敢打我，给我上！白露，亲爱的，你没事吧？快起来！你牛逼，你死定了！又不是你，别走！哼，事情没解决。我是不会走的，林不凡，算了吧，他们人多势众，你应付不了的。放心，白露，今天我得好好帮你收拾收拾这些人。小子，没见过你这么狂闹，敢不敢跟我到金融酒吧走一趟？行，等我打个电话。哎，还敢找人？我告诉你，天王老子来了也没用。三爷，万达广场熟悉吧？知道，那一片都是我们林氏集团旗下的。那金龙酒吧你知道吗？金龙酒吧
，一直都是我们林氏集团扶持的。他们的老板叫韩金龙，让韩金龙来一趟酒吧吧。亲爱的，这个小乞丐居然敢动手打你，你可千万不能放过他！哼，放心吧，等会儿我就让他跪地求饶。好，我还要他给我下跪道歉。叶白露，我今天跟你没完。小子，现在可以走了吧？惹我，我要你好看！让他走，我和你们去。林不凡。没事的，放心。不行，叶白露必须去。亲爱的，他刚才也打我了，还扇了我一巴掌呢，绝对不能放过这个贱人。林不凡，我跟你一起去，事情因我而起，我现在走算什么？白露，之前还说你们清清白白的，现在呀，看看你们这打情骂俏的样子，可真是不要脸呀！你，亲爱的，赶紧把他们都抓走。别废话了，带走，走走。妈的，这个韩金龙敢不接电话，真他妈该死！喂，三爷，刚才手机静音了，你有什么吩咐？韩金龙，你的手下现在打人，他很狂啊！三爷，你这是什么意思？哼<笑>，我们林家少爷被你们的人抓走了，如果不想出事情，就乖乖给我亲自处理。还有这种事情？三爷，你把那些人的照片发给我，我马上处理。我稍后发给你。我告诉你，林家少爷要是少了一根汗毛，我让你死！怎么不接电话呀？废物！臭娘们，都到这个时候了，还不忘记在路上换个衣服？你可真行啊！臭美什么？臭娘们，我告诉你，这可是我爸韩金龙的地盘，到了我的地盘要你好看，把他们给我带进去，走吧，走，走快点，快走，兄弟们，就交给你们了，给我好好伺候。喂，白露，你在后边等我。你你想干什么你？你你敢打我？我怎么不敢打？又不是没打过。你你知道我爸是谁吗？韩金龙吗？你现在可以去找他了，我在这里等你。行，你有种，到我的地盘上，我要看看你怎么办。大哥，爸，你怎么来了？林木子，不好意思，我儿子冲撞你了，我替他向您道歉。爸，你怎么向这个人道歉啊？他这个兔崽子快把我打残了！混账！给我闭嘴！再敢乱说，我打断你的腿！看来我平时把你宠坏了。韩金龙，我老板被你儿子的女朋友给打了，你看怎么处置？林公子，不好意思，你放心，我绝对给你一个满意的答复。爸，这不关我的事，都是这个贱女人，是她挑唆我的。逆子，赶紧给林公子道歉！林公子，我错了，我给你道歉。哼，你觉得现在道歉有用吗？林公子，我赔钱，我把我家厂子抵给你。赔钱？你觉得我是缺钱的人吗？逆子，就你那点破钱，林公子能看得上吗？林公子，我错了，求求你放过我吧。哼，那你要问一问我老板答不答应？林不凡。算了吧，哎，谢谢叶小姐，叶小姐，谢谢，谢谢，还不快滚！感谢林先生、叶小姐放过逆子一马，以后有事您吩咐
，林不凡，我们也走吧。喂，夜白鹿，今天家宴庆祝和林氏合作，大家都到了，你去哪儿了？难不成还有奶奶等你吗？糟了，我差点忘了今天的家宴了，要不你和我一起去吧？好，走。奶奶，你看这个夜白鹿啊，他就是目无尊长，家宴让我们都在这儿等他。刚才呀、啊，我给他打电话。他说：“就是要让我们等着。”菲菲，白鹿不会这么说吧？大伯，你说这话是什么意思啊？难不成是我挑拨离间喽？哎，菲菲，大伯不是这个意思。大伯，你答应过我爸，说要把我当亲生女儿对待的，难道你是骗我们的不成？<笑>不是的，菲菲，你别多想。<笑>奶奶。你们都不喜欢我了，<笑>够了！大喜的日子就知道哭哭啼啼的。我告诉你，你再惹事，给我滚出叶家！菲菲，算了，待会儿堂姐来了，给她道个歉。都是自家的姊妹，有什么隔夜仇啊？哥，啊，你……对对对，奶奶，一会儿堂姐来了，我就给她道歉，做亲子鉴定的事儿。我真是冤枉啊！嗯，你能这样想就对了。看到你们这些晚辈啊，和和睦睦的，我也就放心了。白鹿啊，不会和你们计较的。奶奶，堂姐，你来了，快过来坐吧。叶菲菲，你这又是差了哪出？堂姐。我这个做妹妹的之前做了一些错事，真是对不起啊！菲菲，堂姐，这几天我也一直在反省自己，你就原谅我好不好？菲菲，你想明白了就好，以后呀，我们还是好姐妹。小林，来来，你也坐。好，来来，都来了，赶紧来，开始吧。哎，怎么头疼半天还在这啊？服务员，韩先生，今天我请客吃饭，把他们给我赶出去。好的，韩先生。各位不好意思，这是头等包厢，现在有贵宾要用，只能委屈各位了。凭什么呀？我们也是这里的客人，我们也花了钱的。我是叶云飞，今天我们叶家在这吃饭，请给我个面子。你算哪根葱啊？你。你们也快打听打听，我韩金龙是谁？奶奶，这个韩先生跟林家有关系，我们惹不起，要不咱们走吧？哦，跟林家有关系？好，好，好。韩先生，我叫叶云飞，经常去你们酒吧玩，你不认识我了？你他妈老韩，嗯，林先生。啊，不好意思，误会了啊，我先走了。哎呀，哥，你看你真有面子。<笑>老韩是因为我走的，不是因为你，叶云飞。哼，你个小乞丐说什么呢？我敢给你打赌，如果他是因为你走的，我叫你爸爸。好。你这个爸爸叫定，林不凡，你说什么呢？嗨，没事儿，跟你谈个玩玩。哎，刚才不好意思了啊，刚才不知道林公子在这儿。林公子，我敬你一个酒，我先干为敬，你随意。哎，等一下，我问你，刚才你出去是因为谁呀、啊？当然是因为你啊，林公子。好了，这酒不用敬了，你忙去吧。好好。各位喝好啊！现在大家都知道老韩是因为谁走的吧？那有些人是不是该叫爸爸了？我怎么想耍赖啊？耍赖怎么了？就你个臭保镖，还想让我叫你？你,你做梦吧你！哥，愿赌服输，你就赶紧叫人家爸爸吧。菲菲，你说什么呢？
咱俩还是不是亲兄妹？你吃错药了吧？对呀、啊，云飞叫小林爸爸，他成何体统？奶奶，愿赌服输，年轻人玩得起。哥，你就听我的，你就叫林不凡爸爸吧。爸，等会儿，你还是别叫了，我可不想求你这样的儿子呀。叶菲菲，你今天搞什么名堂？居然联合那个臭宝宝要欺负我！哎呀，哥，你别生气嘛，我呀，发现一个惊天大秘密。什么？你说林不凡是林家大少爷？哎呀，哥，你小声点儿。你是说真的？千真万确，而且据我所知，那叶白露他还不知道。这个小保镖居然有这么大的背景。哥，咱们翻身的机会来了。叶总，喝杯水。林不凡，我怎么感觉自从认识你之后，很多事情都能够化险为夷？作为一个保镖，我待在你身边，不帮你解决问题，那要我还有什么意义啊？总之，有一种说不出来的感觉。哎呀，总之你记住，保护你就是我的使命。时间不早了，你早点休息吧，我出去了。三爷，我打算接管林氏集团了，你来安排一下。太好了，不凡，我终于等到这一天了，你父亲也会为你高兴的。对了，让叶家通知白露，后天来一趟林氏集团，就说林家大少爷少。白露，我会给你一个惊喜的。以前你救过我，现在让我来守护你。堂姐，你一会儿去林氏集团，能带上我去吗？你去干嘛？我就是想跟堂姐去学习一下怎么经营公司。堂姐，你不会介意吧？你就穿这样去？哎呀，没事的，反正你是主角，我就是个陪衬嘛。哎，堂姐。你那个保镖呢？哦，他呀，请假了。好了，不说了，我们走吧。堂姐，你知道他们一大早叫你过来有什么事吗？我也不知道什么事，说是林大少爷找我。哎呀，堂姐，我突然肚子好疼啊！哎呀，你没事吧？堂姐，我,我不会是来那个了吧？要不你去给我买点卫生棉？可是林大少爷还等着呢。哎呀，哎呀，疼死我了！哎呀，好吧，好吧，我马上回来，你先等我。林家大少爷，我就不信你能把持得住。林少爷。好久不见，怎么是你？白露呢？怎么，看到我很失望吗？今天我来是来给你送一份礼物。礼物？对呀、啊，我把我自己送给你。叶菲菲。你还每次都让我出乎意料啊！不凡，其实人家喜欢你很久了。呵呵，我这个臭乞丐、穷保镖，可不敢让叶菲菲小姐喜欢呀。哎呀，不凡，其实之前处处针对你，就是因为我嫉妒你对叶白露那么好。我对你的真心可是日月可见呢。你可别叫我不凡，我听着恶心。哎呀，不凡
，叫不凡，多亲切呀、啊！难道你不喜欢吗？哼，好啊！既然你这么喜欢我，那我就去叶家提亲。真的吗？我就知道，以我的姿色，你一定会看上我。叶白露，他比不过我的。和他比干什么？从小，叶白露就喜欢跟我抢东西，这次他输了。要是他知道，他跟前的小保镖是林氏集团的大少爷，恐怕。他都要后悔死了，是吗？不凡，咱们赶紧回叶家吧。那我总要准备些聘礼，你说对吧？对对对，其实也不需要什么聘礼，只要我们结婚后，你让我当上叶氏集团的总裁。不凡，你怎么推我呀？就你和白露里，你也配？你，哼，你以为你穿个性感的衣服，露露肩膀，露露腿，男人就会往你身上贴？哼，你还真看得起你自己。林不凡，你什么意思啊？哼，就你这姿色，白送我都不要。别忘了，我们家白露才是南城第一美人。你，我到底哪里比不上那个野种？为什么你们所有人都喜欢他？不凡，我只是单纯的喜欢你嘛。蛇蝎心肠的女人，你以为我会喜欢你吗？出来勾引人，也要照照镜子，看看自己长什么样。你，我警告你，你要是再做出对白露不利的事情，绝对饶不了你。不凡，你真的误会我了。林不凡，你怎么在这？白露，叶白露，林不凡，你们不让我好过，你们也休想好过。你来了，白露，今天。<笑>林不凡，你怎么可以这么对我？<笑>菲菲，你们。不是白露，你听我解释。<笑>林不凡，你还真是经不住诱惑呀、啊！菲菲就是穿的少了一点，你就……真没想到你这么卑鄙无耻！<笑>菲菲，快起来！白露，你真的是误会了，堂姐。我相信林不凡，他不是故意要推我、摸我屁股的。叶菲菲，你胡说些什么？你真是绿的一手好茶呀！林不凡，你自己做出这种下流的事情，还好意思说菲菲？白露，我真的对他什么都没有做，是他勾引我呀！勾引你，你就上钩啊！耍流氓，你还有理了？我算了，堂姐，他应该不是故意的。可以啊，叶菲菲，算你狠。你再敢说菲菲，你试一试。白露，你能不能听我解释、啊？林不凡，我跟你没完。走，白露，你听我解释，白露。哎呀，菲菲，你没事吧？哎，真没想到林不凡他竟然干出这种事。堂姐，幸亏你来的及时，要不然，要不然，要不然都不知道接下来会发生什么事了。别哭了，林不凡。怎么会出现在林氏集团呢？哎呀，谁知道呀？像他那种臭流氓，没准就是混进去的。哎，对了，你不是来那个了吗？我给你买了卫生棉。哎，不用了。我好像就是单纯的肚子痛，没事的
。菲菲，对不起啊，你放心，等我回去，我一定辞退他。堂姐，林不凡他好了，别提他了。我一想到他是一个变态，我就浑身发麻。好好好，不提他了。没想到堂姐这么关心我，以前都是我不懂事，净给你惹麻烦。堂姐，我的咖啡喝完了，您能帮我冲一杯吗？好，你在这等我。来，哼，野白露，今晚有你好看。菲菲，你的咖啡。谢谢堂姐。啊，堂姐，你的咖啡都快凉了，赶快喝了吧。好。哎，菲菲，咱们回去吧。我一会儿啊还要去林氏集团开会，商讨一下合作项目的进程呢。啊，好，那我们走吧。好。哎，堂姐，堂姐，你怎么了？没事，没事，就是突然感觉有点头晕。那你再坐一会儿，真的没事吗？没事没事，菲菲啊，你打电话让司机来接我们吧。啊，好的。白露，白露，哼，这个会议就让我替你参加吧。本来想给白露一个惊喜，但是我们出了一点问题。这次会议还是由三爷来主持，需要帮忙吗？没事，我自己解决。林总，三爷，今天由我代替叶氏来参加今晚的例会。怎么是你？白露呢？哈，我堂姐说她身体不舒服，就让我来了。不可能。叶白露小姐今天下午还说要亲自送项目书呢。啊，我这不是联系不上堂姐吗？我怕误了合同，所以我就来了。哎，行了，你别争了，我给白露打电话。不行，没人接，我得去找他。哎，不凡，不凡，我们少爷的名字也是您叫的。是你干的吧，三爷？你说什么呢？我听不懂。真听不懂？你小气点，告诉我吧，我回家不会叫你了。老老实实给我交代。三爷，我看到他在咖啡厅睡觉，真不是我干的，我什么都不知道呀。我告诉你，你什么人我最清楚了。马上收拾铺盖眼。给你哥滚出叶家！还有，敢动我林家大少奶奶，你找死！三爷，我不敢了，我再也不敢了！给我滚一边去！保安，三爷，把他给我拉走！走，走，三爷，走！喂，顾凡，我这是怎么了？啊，我头好痛，我这是在哪儿呀、啊？美人，别怕，长得挺标致嘛。大爷，让你舒服舒服吧。不要，放开我，放开我！来嘛，你说什么呀？放开我！白露，白露，是我，白露，我是林不凡呀，我会保护你的。林不凡，你个流氓，你放开！白露，是我呀，是我，你冷静一下。林不凡，我儿怎么睡这了？我没猜错的话，你一定是服用了大量的安眠药。安眠药？难道是我堂妹？现在才发现。还有，今天早上在办公室，是他污蔑我，我发誓，我动都没动他一下。那你为什么出现在林氏集团？本来今天让你来，是想给你一个惊喜的。告诉你，我是林家的大少爷。没想到这个叶菲菲
。你的身份，你骗了我够久啊！是你自己不相信好吗？我跟你说了无数次啊！我，白露，你还记得这个手链吗？上次三爷说我小时候救过林家少爷，可是我确实不记得小时候的事了。没事，只要你记得你以前救过我，现在该换我来保护你了。以后再也没有人敢欺负你了。走，我们回家。